。各位亲友，大家好，今天我们和大家一起来欣赏2024年3月15日进行的维甲联赛季后赛当中的一盘精彩对局，由科杰九段之黑对阵彭里奥巴段。本局科杰九段上演了一场气势磅礴的大模样作战，气趣灵活，很是精彩。接下来我们一起来欣赏。黑棋以对角的小目开局，双方很快在左上。形成了脱退定式的经典变化，黑棋在下方手脚间拆边，白棋在挂，黑棋选择脱退。接下来，白棋在左上飞棋，黑棋下一手棋在左边自补一手，白棋想飞手脚，黑棋尖冲也是这一局面下 AI 的一选推荐。白棋此时贴棋是最简明的变化，黑棋可以脱先，直接在上方打入形成作战，而实战当中，彭利奥巴顿。选择了在下方先拆，这手棋的用意是希望黑棋在此挡下，白棋贴起，黑棋二路搬，白棋搬完之后挺头，黑棋再长，白棋顺势跳出，接下来黑棋挺头，白棋在边上拆，这样将形成另外一番格局。脚步一带，黑棋还有各种手段，但白棋也限制了黑棋左边势力的扩张。实战当中，柯洁对于这一变化并不满意，下一手棋。黑棋从左边拆了一手，要求白棋补棋，白棋连回，黑棋二五侵分，继续限制白棋右下的发展，白棋靠住，黑棋脱先，在上方挤完之后直接打入，这代的下法也体现了柯洁灵活的棋风。而接下来，白棋面临选择，决意的推荐是此时白棋直接向中腹，堂堂正正跳出，但是这样，白棋有所担心的是黑棋在上方一带。小飞逼住的下法，这一带随时有跨段的手段，而白棋如果再补的话，当初的小飞则显得效率有些不高。但 AI 之所以推荐白棋在此二间跳，是因为白棋可以看清左上一带，下一手棋在此跳下，黑棋爬，白棋长，接下来黑棋如果在此跨的话，白棋可以不予理会，直接挡下。这个思路如果没有研究，要判断清楚。十分困难，黑棋左边一带形成阵势，但白棋在右边也形成了模样。当然，黑棋马上也有长完之后拆的下法，在右边双方将展开另一番攻防。而实战当中，彭里奥没有敢于这样下，下一手棋白棋在上方拆一手，但这样黑棋马上在右边跳起，白棋再靠，黑棋搬出，白棋长的时候，黑棋机敏的先压一手，白棋退，然后。黑棋继续在中腹压，白棋接下来再长，黑棋下一手棋在右下挖定型。此时白棋当然不会叫吃，否则黑棋粘住之后，白棋再粘，黑棋压出，这样黑棋右边的阵势极其的舒服。而下方一带，白棋扁平不能满意，所以实战当中，白棋选择在上方断打，黑棋长出，白棋爬，黑棋打完之后再打，这也是。二五千分当中的常见定式，一般的下法是白棋再次长出，但决议这个时候却提出了另外一种方案。此时由于右上一带黑棋变厚，白棋也可以考虑吃在此处，黑棋提吃，白棋再补棋，这样局面将被打散。当然，这与实战的下法各有利弊，也难言好坏，胜率也相差无几。实战当中，白棋长出，黑棋再爬。接下来白棋立下，黑棋打完之后，此时黑棋最紧凑的下法是直接打了，然后贴出。白棋无法忍受头被打一下，再长的时候，黑棋从中央压过来，继续扩张右边的阵势。但实战当中，柯洁选择了单肩的下法，这手棋似乎一来不愿意贴着白棋的后背行棋，同时也在试探白棋的应手。如果白棋补一手，那么肩在此处的效果。比压在这儿似乎要好一些，对上方的断点保护的作用也要强。这样黑棋再压过来，黑棋当然没有不满，但是这样下的坏处就是白棋会直接脱先，在中央拐头，这是双方消长的要点。虽然黑棋接下来的滚包很愉快，但白棋全部忍住之后，中央这一拐头的威力还是太大。此时，彭里敖已经挽回了在上方一带拆二这手棋。降低的胜率，双方彻底的变成了五五开的阵势。下一手棋，黑棋逃出上方两颗子
，而白棋接下来的选择却给了柯洁表演弃子的机会。这个时候，白棋最稳妥的下法就是向中腹跳出，堂堂正正。黑棋右边再补一手，这样右边一带黑棋几乎已经实地化，但白棋也顺势从左边跳出，黑棋再跳，白棋再跳，如此结果。白棋将黑棋左边的阵势压缩，而且对中央的四颗黑子形成了攻击之势，双方还是难解难分的两分局势。但实战当中，彭丽瑶在这一带过于的贪恋实地，下一手棋，白棋出手靠在此处，想要分段黑棋作战，但没想到黑棋简单的扳了一下之后，当白棋再顶的时候，黑棋却不应了。这个时候，如果黑棋贪恋上方两颗子粘住，那么。白棋这一断是非常严厉的，虽然黑棋的尝试先手，白棋双柱即可，黑棋打白棋长出，再长，白棋继续长出，这样黑棋再补断，白棋冲出，左边一带，白棋随时可以吃住黑棋的两颗子，而中央黑棋的棋形也很局促，白棋长出之后，右边又产生了断点，种种的借用，这个图是白棋的理想图，但柯洁的大局观很清晰，白棋顶的时候。上方的两颗黑子，并不是绝对不能弃的奇金。下一手，黑棋直接在下方围了一手，同时也为上方的动出作战做准备。而白棋当然也不会简单去冲吃。下一手，白棋先断，黑棋吃，白棋长，黑棋再挡住的时候，白棋以后保留了在这一带吃回这颗子的手段，同时使得中腹一带的长变成了先手，还有断打等等的借用。接下来。白棋从左边搬，继续对黑棋施压，但黑棋依然采取了弃子看清上方几颗子的策略，强行在中央连搬，这也是局部最佳的下法。白棋断打，黑棋粘住，接下来白棋打吃，黑棋长，上方始终有断点的威胁，白棋只好自补，然后黑棋在中央厚实跳封，这样的结果，白棋现在略有一丝尴尬。上方的这两颗黑子形同鸡肋，吃落后手，不吃的话，一旦被黑棋逃出去，白棋右边这块棋还需要处理。那么此时，决议给白棋的建议是什么呢？决议认为白棋还是应该以中央为重，在中央压出。黑棋在长的时候，白棋接下来可以回到右边，连回这颗子。黑棋现在不能随便从上方打，这个打吃有很大的风险。白棋会顺势冲入黑棋空中，黑棋再粘，白棋打先手，然后再次拐出。由于中腹断点的存在，黑棋自身气也很紧，而且白棋在这一带还有点等等的先手借用，这样的结果，双方将形成生死战。一旦白棋制孤成功，黑棋既非单打。所以黑棋最稳妥的下法是直接在此打吃，白棋长，然后黑棋回到左边尖，封住白棋。但这样的结果。白棋在这一带已经有了收获，此处有了眼位，而且白棋接下来还有冲完之后断适应手的手段。黑棋如果在脚步粘住的话，那么白棋打吃再打先手，接下来可以在这一带飞出。黑棋再补棋，白棋点，黑棋粘住，然后白棋再尖刺，黑棋粘，白棋靠出。这是决议给出的一选变化。这样双方在中腹将形成乱战，白棋没活。但黑棋几颗子气也很紧，这个结果白棋还是可以一战的。当然，在断的时候，如果黑棋照顾右边吃在此处，那么脚步白棋会有便宜。白棋打吃，黑棋提，接下来白棋长，黑棋接，这也是长形。白棋在爬的时候，黑棋在上方扳住。白棋现在扳先手，黑棋收气，白棋再收气，看似黑棋要慢一气，但黑棋有断的延气手筋。白棋再吃，黑棋收气，将白棋吃住即可。但这个结果，白棋同样有所得。此处有一只眼，上方多了一只眼，吃不吃这两颗子，跟厚薄已然无关。那么白棋接下来就可以继续在黑棋的空中捣乱。这样，黑棋虽然还是有 80% 左右的胜率，但白棋也有一战之机。而实战当中，彭丽瑶没有这样下，下一手棋，他还是选择了从上方。充斥这两颗子，但这样一来，中腹的先手权力交回了黑棋手中，黑棋拐头厚实无比，整个左边棋中央形成了庞大的模样。此时，黑棋的胜率已达到 
盘面的领先，在十五目棋左右。现在，决议的建议是白棋应该直接打入到黑棋的空中，誓死一战。但实战当中，彭丽瑶似乎要将捞空进行到底。下一手棋，白棋在右边吃了一手，黑棋打吃，白棋在长。现在，黑棋再扳一手补强空是盘上最大之处。但柯洁认为形势不错，你愿意来制孤。我随时奉陪，所以实战当中，连脚步的便宜，黑棋也不给。下一手，黑棋直接粘住。接下来，白棋靠入三三，试探黑棋应手。黑棋扳，白棋扭断，是局部腾挪长形。接下来，黑棋最简单的应对，是直接退回这颗子。白棋如果在脚步活棋，活了，这个白棋也不便宜。而黑棋获得先手，可以继续在中腹一带扩张，这样也是黑棋大优的形式。实战当中，柯洁继续贯彻此前的策略，要与白棋在这一带展开搏杀。下一手，黑棋直接立下，不给白棋活脚的机会。白棋再靠，继续试探应手，寻求步调。黑棋沉稳立下，白棋打吃，黑棋立，白棋再扳。这一连串也都是决议的一选推荐。而接下来，黑棋断在此处，势在必行，白棋面临抉择。这代白棋连番的碰靠试探之后，接下来，白棋顶在此处是决议的一选推荐。这不顶的用意是既威胁上方一带挡下的手段，又威胁脚步的挡住。同时，在中央一带，白棋还有长出、向外围突围等等的手段。而黑棋如果继续像实战一样打吃，白棋粘住。接下来。黑棋在上方补棋是一种方案，但这样白棋打吃，黑棋提，白棋再吃。黑棋在这一带不能随便逃出这颗子，因为这一带一旦被白棋借进之后，下方黑棋大飞的这个形状出现了破绽。如果简单的只是去吃，那么白棋打吃，然后再打，黑棋再粘住的时候，白棋还有靠出等等手段，而且随时要小心的是这一带白棋挡下。黑棋虽然可以逃回，但白棋在下方一带又搬了顶等等的先手，这样白棋找到了一些头绪。那么，如果像实战一样，黑棋强硬的贴在此处，切断白棋向中腹逃出的去路的话，那么接下来白棋就可以再次挡下。黑棋打吃，白棋长，黑棋再吃，白棋继续长。与中腹一带，黑棋的防线过于的松垮。接下来黑棋再爬，白棋再长，这样。黑棋如果强行扳住与白棋作战的话，白棋脚步就迎来了可乘之机。下一手，白棋可以直接挡下，黑棋打吃先手，白棋粘住。接下来，这一带，黑棋必须要补，否则白棋打吃先手，一路叫吃先手，在中央长出之后再挡下，由于脚步已然挡住，杀气，黑棋的五颗子气不够，所以黑棋补一手是本手，但这样。白棋的下一手棋也不是在脚步挡，这个挡看似是活棋，但实际上，黑棋有一路扳的好手。白棋在挡的时候，黑棋可以打吃。白棋如果粘，黑棋直接在外围收气，脚上就成为了金鸡独立。这个结果，白棋如果提，黑棋爬进脚即可。外围一带，由于这颗子的存在，白棋也折腾不出什么风浪。那么，如果打吃的时候，白棋提，黑棋长进去即可。白棋在这一带冲，黑棋就退。再冲虎住，由于气紧的关系，现在白棋不敢去收气。当然，很多棋友会看到白棋在此处一断，这一带要吃，上方要冲出。但这个下法实际上黑棋直接挡住即可。白棋冲，黑棋就跑，再冲再退。接下来，白棋在此扳，试图连回的时候，黑棋直接补棋。由于左下一带白棋的损失过于惨重，只是逃回这几颗死，依然无法挽回局势。所以这个图，黑棋也是完全不怕。当然，这一代白棋最强的应对是直接从一路吃住两颗子。黑棋再靠入脚地破眼的时候，白棋冲，黑棋挡，白棋一提，此时黑棋已经无法再破眼杀白了，因为白棋在这一代可以先冲，黑棋再退的时候，白棋再冲一手，黑棋虎住，接下来就可以在脚步扑了之后展开结争。由于外围一带。白棋多了众多的本身劫财，这个劫，黑棋是打不过白棋的。这样，白棋如果能够在脚上活一块，当然也没有不满。但形式上看，黑棋依旧在 80% 左右的胜率。
。但实战当中，彭磊阳或许在这一带并没有完全算清楚。接下来，他似乎刹不住车一样，连续的碰靠之后，在上方又靠了一手，但这手棋是把双刃剑，而此时却割伤了彭磊阳自己。被黑棋简单一退之后。边上作战的形式与之前已经完全不同。接下来，白棋再顶，黑棋打吃，白棋粘的时候，黑棋的这步强行贴住就成立了。因为此时白棋再去打，那么黑棋打吃，白棋长，黑棋继续从二路贴出。这个结果我们看到，现在白棋如果叫吃，黑棋就粘住；如果白棋直接在此冲出的话，那么黑棋可以从上方冲。这一带已经没有了收气的问题。白棋最强应对是继续长出，黑棋此时务必小心，不能从上方打，否则下方一旦白棋的虎变成先手，接下来脚步还有挡住等等的手段，反而生出诸多事端。黑棋直接从下方打吃即可，白棋冲，黑棋挡住，这带白棋气太紧，也折腾不出什么风浪。而如果此时白棋打完之后，继续向上方逃出的话，那么黑棋可以再次拐下，白棋如果逃出，和先前的图是一样的。白棋还是在中央无法出棋，而如果此时白棋选择拐下，那么黑棋收气。现在白棋拐被黑棋扳住，白棋只有两气，气不够。而此时白棋再去点，黑棋断然不会再从上方挡下硬，而是直接吃了。这一带白棋获得的些许便宜，远没有中央一带帮黑棋走后以及左下被全部吃尽损失大。现在白棋再去挡这已经没有意义了。因为黑棋加白棋冲不到这一下，脚上只有一只眼，所以这样下，白棋已经要全军覆没。实战当中，无奈彭里瑶选择了一个小骗招，先从二路点，但这种手法骗不到柯洁。黑棋当然不会挡，下一手棋，黑棋直接在左边补棋，白棋再连回，黑棋厚实的在上方扳一手。此时，黑棋的胜率达到了 98.7% 盘面的领先。接近了二十亩棋，对柯洁九段这种级别的顶尖高手而言，盘面领先二十亩，想输出去几乎已经是一件不可能的事情。而且全局黑棋十分的厚实，下一手白棋在下方拆，黑棋顶住，白棋长，黑棋从右边长出。接下来白棋在这一带继续骚扰，黑棋全都硬住，再扳，黑棋厚实的管，确保自身联络。只要不死棋，这盘棋白棋已经没有机会。接下来白棋再跳。试图在中央捣乱的时候，黑棋还是扎实行棋，先确保自身的联络，然后在上方一带全部跟着硬住。此时黑棋也没有再想杀掉中央的白棋。实际上，从后续进程看，这一带黑棋是有机会屠龙的。在白棋长的时候，咔嗒狗给出的建议是：现在黑棋可以直接靠在此处，破坏白棋野位。如果这样，白棋这条大龙已经没有生机，黑棋盘面的领先。接近了六十亩棋，白棋再粘的时候，黑棋还可以强行点进来，白棋大龙无法突围，局部要做活也是难比登天。但实战当中，优势的情况下，柯洁不再闹事。下一手棋，黑棋全部硬住，敦促白棋做活，白棋补住眼位，黑棋继续在外围封锁。接下来先加，白棋断，黑棋就粘，白棋连回的时候，黑棋退先手，白棋只好继续做引，然后。黑棋挤，白棋坐眼，这对白棋而已经十分的痛苦。黑棋招招都是先手，白棋再粘完回来挡住眼位的时候，黑棋在下方立也非常的细腻。白棋再挡，然后黑棋唬住，这盘棋实际上就已经结束了，因为全盘已经没有了可以争斗之处。白棋在上方扳完之后，不是粘而是唬，瞄准了脚步打劫的手段，但黑棋不为所动。继续在中央一带补强自身，白棋粘住，接下来黑棋冲完之后，在左边跳，白棋强行扳入的时候，黑棋此时退一退，也不影响结局。但柯洁接下来挡住，强行打劫，白棋断，黑棋提，全局黑棋更为厚实。中央一带，白棋这条大龙，黑棋有很多劫材，而下方也有各种各样的借用这一带的挤等等手段，而且危急时刻。白棋提回的时候，黑棋还有长这样的本身劫，所以这个劫争，白棋也打不过黑棋。白棋在下方找劫，黑棋全都硬住。接下来，当黑棋再提劫，白棋断打，黑棋粘住，白棋再提回，黑棋在中央冲找劫。
，白棋挡住，黑棋提回，下一手，白棋再搬，黑棋拐过，白棋提回的时候，黑棋在下方断打，白棋提，黑棋再提回，接下来白棋在脚步挡，黑棋先将两颗子连回，白棋再提，黑棋打吃是本身解，白棋提，然后黑棋再提回。而行棋至此，彭丽瑶八段看到结争打不过，打过了也赢不了，就认输了。当然，后边这一连串的下法，彭丽瑶八段的坚持，或许是因为围甲联赛是团体赛，过早认输会影响队友的对局，所以他也忍耐着坚持了许久。本局彭丽瑶八段的主要问题是在上方过于的贪恋黑棋的这两颗子，结果被黑棋在中腹顺势弃子，此后。就完全进入了柯洁的表演时间，这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。